Hello children, welcome to MBN's Academy. This is the second video of the chapter Lost Spring. Before watching this video, I would request you to watch the first part so that you can understand the chapter properly. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Seemapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. So, author ye batate hai ki mera jo contact hai in rag pickers ke saath, in bachchon ke saath, ye mujhe Seemapuri tak le jate hai, which is on the border of Delhi. Uh, uh, periphery ka matlab hota hai, outer area ya outskirt. Okay, so, lekin, at miles away from it. Delhi ke border mein hi hai. Lekin it is quite different from Delhi symbolically. Kyunki Delhi to capital hai India ka us mein jo bhi hai unse bahut different hai Seema Puri. Now those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. और सीमा पुरी में जो लोग रहते हैं, वो लोग squatters हैं. Squatters का मतलब होता है, जो uh, unlawfully, जो बिना मतलब uh, law, मतलब नियम के अनुसार नहीं, ऐसे ही कुछ एरिया को occupy करते हैं, और वहां पर uh, उस land को लेकर के वहीं पर रहना ऐसे लोगों को स्क्वाटर्स बोलते हैं दैट इज अ पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्युपाइज एन अनइनहैबिटेड एरिया और लैंड सो यहां पर जो लोग हैं वो बांग्लादेश में से आए हुए लोग हैं जो 1971 में इन यहां पर आए थे नो साहब्स फैमिली इज अमंग देम साहब के फैमिली उस टाइम सीमा पुरी एक वेस्ट लैंड था कोई भी वहां रहते नहीं थे इसीलिए ये लोग उस जगह को ऑक्युपाई किया और वहां पर रहना शुरू कर दिया इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी अभी भी एक वेस्ट लैंड तो है ही वो लेकिन एम्प्टी नहीं है खाली नहीं है इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 rack pickers. तो यहाँ पर लोग अभी रहते हैं और उन, उन्होंने जो घर बनाया था वो मट से बनाया हुआ घर है और उसके रूफ जो हैं वो टारपोलिन से या टिन से बनाया हुआ है टारपोलिन है ना इट्स अ वाटरप्रूफ क्लोथ ओके उससे बनाया हुआ रूफ है मतलब कि कच्चा मकान है ये सब devoid of sewage drainage और running water वहाँ पर कोई भी चीज नहीं है डिवाइड मतलब नो देयर इज नो सीवेज फैसिलिटी देयर इज नो ड्रेनेज फैसिलिटी और प्योर रनिंग वाटर भी नहीं है फिर भी यहां पर 10000 से लोग रैक पिकर्स यहां पर रहते हैं दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वाटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन तो ये लोग यहाँ पर पिछले 30 साल से रहते थे। कोई भी आईडेंटिटी नहीं है उनको प्रूफ के लिए, आ, कोई परमिट नहीं है कि वो इंडिया में रह रहे हैं करके। लेकिन इनके पास रेशन कार्ड है, and uh, that get their names on voters list and enable them to buy buy grain। इसका मतलब ये है कि politicians या जो भी लोग हैं, उन्होंने उनको रेशन कार्ड तो दिलाया था, क्योंकि उस वजह से वो लोग वोट कर सकते हैं तो ये तो है तो उसकी वजह से वो थोड़ा ग्रेन या खाने की चीजें राशन में से बाय कर सकते हैं तो ये तो पॉलिटिशियंस का एक पॉलिटिशियंस ने वोट के लिए मतलब इन लोगों को राशन कार्ड बना के दे दिया ताकि वो लोग वोटर्स लिस्ट में उनका नाम का एंट्री हो जाएंगे लेकिन ये उनके लिए अच्छा ही हुआ क्योंकि एट लीस्ट दे विल बी एबल टू बाय समथिंग टू ईट now food is more important for survival than an identity. So food जो है वो बहुत important है. एक identity से भी ज़्यादा, एक आपके एक proof से भी ज़्यादा important है food क्योंकि it is something that is 
to be uh, eaten to satisfy our stomach so is liver food bahut important hai if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach we would rather live here in the than in the fields that gave us no grain to say a group of women in tattered sarees when i asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers तो एक बार ऑदर ने किसी ग्रुप ऑफ वीमेन वहाँ पर खड़े थे और जो टैटर टैटर्ड का मतलब है टॉन आउट साड़ी पहने हुए खड़े थे तो उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर तो उन्होंने बोला कि अगर डे के एंड में हम अपने फैमिलीज़ को हम अपने परिवार के लोगों को खाना दे सकते हैं और अपने बेड तक कोई एकिंग स्टमक के बिना एक इंग स्टमक का मतलब है वो अपने बुक मिटाते हुए मतलब वहाँ पर डाका में ऐसा होता था कि उनके फील्ड्स तो था सब कुछ ग्रीनरी में थे सब कुछ था लेकिन कभी कभी उनको बुक का ही सोना पड़ता था लेकिन यहाँ पर कम से कम उनको फुट मिल रहे हैं रहने के लिए मकान है वो आराम से विदाउट एनी एक इंग स्टमक पे विदाउट एनी पेन इन द स्टमक वो अपने फैमिली मेंबर्स को फीड कर सकते हैं सुला सकते हैं तो वो बोल रहे हैं कि तो यहाँ पर रहना ही हमारे लिए अच्छा है रादर दैन गोइंग टू अ प्लेस वेर देर इज नो ग्रेन सो वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स सो जहाँ पर भी उनको लग रहा है कि खाना मिलेंगे वहाँ पर वो अपना एक टेम्प्ररी होम सेटअप करते हैं पिच देर टेंट्स का मतलब है अपना एक घर वहीं पर बना देते हैं वहाँ वही खुद वहाँ पर जो डिच करके एक छोटा सा गड्ढा सा बना के वहाँ पर अपना टेम्प्ररी होम ट्रांसिट होम का मतलब होता है टेम्प्ररी होम जैसे मठ से बनाया हुआ होता है या जिसके ऊपर है ना टारपालिन या टिन से रूफ बनाया होता है तो ऐसा एक होम बना देते हैं चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल बच्चे भी उसी में बड़े होते हैं जो पेरेंट्स के पार्टनर बन जाते हैं मतलब पेरेंट्स के साथ वो भी काम में लगे रहते हैं एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग और यहाँ पर सीमापुरी में रहने का तरीका तो बस यही है कि रैक पिकिंग ही एक चीज़ है जिसमें से हम सर्वाइव कर सकते हैं थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट अभी एक मीन्स ऑफ लिविंग हो गए हैं वहाँ के लोगों के लिए सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो सारा यही काम करते हैं उसमें से ज़्यादा लोग यही काम रैक पिकिंग का काम ही करते हैं गारबेज टू देम इज़ गोल्ड और गारबेज कूड़ा जो है उनके लिए तो गोल्ड बन जाता है इट इज़ दैट डेली ब्रेड उनके मीन्स ऑफ लिविंग हो जाते हैं वहाँ पर रूफ ओवर देयर हेड इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ मे बी उनके रहने के लिए एक घर तो है लीकिंग होगा उसमें से ना पानी आ रहे होंगे लेकिन फिर भी वो लोग खुश हैं बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर और एक बच्चे के लिए तो ये रैक पिकिंग है ना उससे भी ज़्यादा है बड़ों के जैसे नहीं है वो उसको और सीरियसली लेते हैं I sometimes find a rupee, even a ten rupee note. Sahab says his eyes lighting up. का साहब बोलते हैं कि कभी-कभी मुझे कोड़े में से एक रुपी भी मिलते हैं या कभी-कभी दस रुपए भी मिलते हैं. ये बताते time साहब के eyes जो हैं वो glow करते हैं. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for. There is hope of finding more. अगर आपको कोड़े में से silver coins मिल रहे हैं तो आप सर्च करना बंद करेंगे क्या तो बेशक आप सर्च करेंगे ही स्क्राउंज करेंगे ही क्योंकि उसमें और मिलने का एक होप है एक आशा है कि मुझे इसमें से मैं हाथ लगा के सर्च करेंगे तो मुझे और कुछ भी मिल सकते हैं इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स तो बच्चों के लिए ये कचरा जो है वो उनके लिए कुछ अलग सा मीनिंग होता है पेरेंट्स के जैसे नहीं है फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वन डर फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्योंकि बच्चों के लिए तो ना इट इज़ समथिंग मतलब एक रैप्ड इन वंडर का मतलब है कि 
उसमें उनके कुछ ड्रीम्स लपेटा हुआ है उसमें और क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि पता नहीं मुझे आज क्या मिलेंगे इसमें से तो वो थोड़ा आशा रखते हैं कि उनको कुछ ना कुछ नई चीज़ें तो उसमें से मिलेगा ही तो उनके लिए तो समथिंग मोर है लेकिन एल्डर्स के लिए या बड़े लोगों के लिए इट इज़ ओनली अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल बस सर्वाइव करने का एक तरीका है वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस तो एक विंटर मॉर्निंग मैन मैंने साहब को एक फेंस्ड गेट फेंस्ड गेट जहाँ जिस प्रोटेक्ट किया है कुछ एरिया जहाँ जिसको गेट लगा के प्रोटेक्ट किया था वो एक नेबरहुड क्लब था और वहाँ पर मैंने साहब को देखा और वो कुछ देख रहे थे क्या देख रहे थे क्लब के अंदर जो दो लोग वहाँ पर टेनिस प्ले कर रहे थे टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट वाइट कलर का ड्रेस पहनने हुए वो लोग टेनिस प्ले कर रहे थे तो वो गौर से देख रहे थे आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस तो वो फेंस के पीछे खड़े होके वो बोलने लगा कि मुझे अच्छा लगता है ये गेम ही हम्स गुनगुनाते हैं वो कि ना मुझे ये गेम अच्छा लगता है तो इस तरह वो वहाँ फेंस के पीछे खड़े होके उसको वॉच करते हैं आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग और वो बताते हैं कि मुझे अंदर कभी कभी मैं अंदर भी जाते हैं यहाँ उस क्लब के अंदर भी जाते हैं और गेट कीपर मुझे अंदर जाने का परमिशन कभी देते हैं और मुझे स्विंग स्विंग का मतलब है झूला जो वहाँ पर जो झूला है उसको मैं यूज़ कर सकते हैं साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स साहब को देखा तो ऑर्डर ने देखा कि उन्होंने भी टेनिस शूज पहने हुए हैं लेकिन इट वॉज समथिंग स्ट्रेंज क्योंकि उनके शर्ट जो हैं वो डिसकलर्ड था फेडेड था शर्ट एंड शॉर्ट्स जो उन्होंने पहने हुए था वो थोड़ा फेडेड था वहाँ अंदर जो लोग खेल रहे हैं उनको उनके बारे में ऑर्डर ने बताया कि वो तो यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट कलर्ड ड्रेस हैं लेकिन साहब भी टेनिस शूज तो पहने हुए हैं लेकिन उनके शर्ट और शॉर्ट्स तो थोड़ा फेडेड या वोन आउट था सम वन गेव दैम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि ये मुझे किसी ने दिया था द फैक्ट दैट दे वेर डिस दे आर डिस्कार्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु पर हैव्स रेफ्यूज टू वी आर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम डज नॉट बॉद हिम और ये फैक्ट है कि ये शूज जो हैं कोई रिच बॉय का शूज है और उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया था या थ्रो अवे किया था क्योंकि उसमें एक होल था एक छोटा सा होल था लेकिन साहब को तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाले है उस होल से तो वो बॉदर्ड ही नहीं नहीं है फॉर वन हु हैज़ वॉकड बैर फुट इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू क्योंकि जो बैर फुट चलते हैं उनके लिए तो एक शूज विद अ होल होल वाले शूज भी उनके लिए तो एक सपना है जो सच हो गया है बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ इस रीच लेकिन जो गेम जो टेनिस का गेम जो वो इतने कौर से देख रहे हैं वो तो उनके पकड़ में नहीं है उनके रीच के बाहर है दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस तो मॉर्निंग में साहब को देखा तो वो है ना मिल्क बूथ जा रहे थे और उनके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था कैनिस्टर का मतलब है कंटेनर जो मिल्क लेकर जाते हैं सो so, उन्होंने बताया कि आजकल मैं एक टी स्टॉल में काम करते हैं जो रोड में हैं और एक वो पॉइंट आउट करते हुए ऑर्डर को बताते हैं आई एम पेड एट हंड्रेड रुपीज़ एंड ऑल माय मील्स मुझे एट हंड्रेड रुपीज़ मिलते हैं और पूरे खाना भी मिलते हैं डस ही लाइक द जॉब आई आस्क तो मैंने उनसे पूछा पूछा तो नहीं उनको ऑर्डर बोल रहे हैं कि उनको ये जॉब अच्छा लगा है क्या हिस फेस आई सी हैज लॉट ऑफ हैज लॉस द केयर फ्री लुक जो केयर फ्री लुक था उनके फेस में जब वो कोडा कोडा उडा कोडा में से 
जितने चीज़ें इसको सर्च करते थे स्क्रॉन्च करते थे तब वो बहुत हैप्पी था एक केयर फ्री लुक था वो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अर्ट नहीं था वो हैप्पी था द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर और उस टाइम जब वो एक रैक पिकर था तब उनके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था जो कैनिस्टर के जैसे हैवी नहीं था कैनिस्टर तो थोड़ा हैवी है और ये प्लास्टिक बैग तो थोड़ा लाइट था इसका मतलब ये है कि नाउ ही इज़ बर्डन विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी कैनिस्टर जब उनके हाथ में है तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो किसी को आंसर देना है उनको अपना काम टाइम पर करना है ये सारी चीज़ें हैं लेकिन जब उनके हाथ में वो प्लास्टिक बैग था और वो रैक पिकर था तो वो बहुत लाइटली चीज़ों को हैंडल कर सकते थे चाहे तो वो सो एवरीथिंग वाज इन हिज ओन हैंड सब कुछ उनके हाथ में ही था वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे और एक और चीज़ है कि वो प्लास्टिक बैग तो द बैग वॉज हिस प्लास्टिक बैग जो है वो अपना ही है लेकिन कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप लेकिन वो कैनिस्टर जो है वो ओनर का है टी शॉप ओनर का है साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर तो जब वो एक रैक पिकर था तब तो वो अपना ही मास्टर था वो खुद कुछ भी कर सकते थे अपनी मर्जी से ही वॉज अ मास्टर ऑफ हिज जॉब न लेकिन अभी वो किसी और के अंडर काम करते हैं तो इसका मतलब है कि ही इज़ बर्डन विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी उनको रेस्पॉन्सिबल होना है अपना काम करना है ये सब कुछ सो so, इसलिए ऑर्डर बताते हैं कि साहब इज नो लॉन्ग हिज ओन मास्टर अभी वो अपना मास्टर नहीं है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फॉर योर डाउट्स प्लीज़ डू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे